Bienvenidos a este nuevo eh, Visiones Opuestas. En esta oportunidad tenemos eh, a un invitado que ya muchos querían ver, a Alberto Pleguezuelos. Y bueno, no sé si eh, te quieras presentar tú, Alberto, sí. porque sé que tú tienes, digamos, pues... Uh, no sé si un negocio o unos eh, estudios particulares, sí. alguna presentación que quieras darnos. Bueno, pues nada, me llamo Alberto Pleguezuelos Ginel, soy licenciado en geografía, soy de cerca de Barcelona, en España, y bueno, sí, profesionalmente me dedico a temas de geografía y demás, pero hoy creo que no vamos a tocar específicamente un tema ligado a mi campo de estudio profesional. Me parece que va a ir por otros derroteros. Aunque alguna pincelada sí, tal exacto. vez eh, acabe apareciendo. Sí, mira, fíjate, va a ser un, este, un debate más que nada de argumentos y lógica más que de estudios. Lo hice así para, bueno, ni tú ni yo tenemos, digamos, una carrera en este tipo de temas. Así que, bueno, va a ser más que nada una discusión orientada a eso. Eh, quiero empezar presentando el tema diciendo que pues eh, este encuentro se dio porque uh, Alberto conoció mi Twitter en pura, de pura casualidad y bueno, eh, él está en desacuerdo con muchas de las visiones que, que suelo presentar ahí y, y pues bueno, esto tiene que ver más que nada con las visiones este, fascistas que si de diferencia racial, eh, ya de entrada, pues Alberto no considera que la, que la raza exista como tal. Entonces, él encuentra conflicto con todas estas visiones. Y, pues bueno, ¿quién más para presentar la posición sino usted, no, señor? Sí, pues bueno, en mi caso, eh, como ha dicho Dumantes, eh, no considero que existan las razas, o sea, por un tema sobre todo... Eh, biológico, eh, debido a... Tengo bastantes amigos biólogos y, bueno, eh, hace unos años, bueno, cuando estudiaba sí que a priori pensaba que existían las razas como tal, pero después de haber estado leyendo a varios autores y haber hablado con varios biólogos, eh, algunos ligados al tema eh, de antropología humana, eh, pues decían que no se, y, eso, y comparto su opinión, que no se puede aplicar el término raza al, al género humano, a la especie humana, puesto que eh, no, cum, no cumple exactamente, aparte dentro de la terminología científica en biología y en antropología, el término raza lleva en desuso pues ya un largo tiempo. Sí, bueno, eso sí es cierto. Eh, pero bueno, para quedarnos claros en las posiciones, ¿tú consideras que, digamos, el ser humano posee fenotipos pues claramente diferentes, pero a nivel genotipo las diferencias no son significativas, ¿no? ¿Por ahí iría la cosa? Más o menos, va por ahí, va por ahí. Tiene que ver con eso, sí. No... Entonces, por ejemplo, eh, cuando la gente dice que a que los negros son naturalmente mejores corredores o que no. tal raza es mejor en esto y en aquello, ¿tú consideras que es, es un sinsentido? Sí, es más, es una generalización. Hay negros que serán muy buenos corredores, y hay blancos que serán muy buenos corredores, y hay orientales que serán muy buenos corredores, y lo mismo en versión muy mala, y en versión media y en versión... Es decir, eh, no la generalización de decir todos los de que cumplen, en este caso, el color de piel, porque es lo más eh, característico que se suele achacar a las supuestas razas, es lo más evidente que vemos, pues hay gente negra que corre muy bien y otros que, que no. Hay gente blanca, o sea, es decir, es una generalización. Aparte de eso, hay que tener presente de que el, dentro de lo que englobarían las razas tradicionalmente hay una grandísima variedad de grupos, de etnias, de variantes las cuales, pues lo dicho, no cumplirían esto 
de ninguna de las maneras. Sí, pero, por ejemplo, ya que pues tú mismo haces distinción entre, por ejemplo, gente negra, ¿no consideras que, si bien el término raza quizá no sea muy eh, adecuado o sea muy ambiguo, ¿no consideras que existen formas de clasificar a los humanos y que estos poseen diferencias? Por ejemplo, se sabe que los nórdicos suelen ser muy altos, o sea... Eh, en los países nórdicos tienen las, eh, las estaturas más grandes, entonces, si no. estos poseen eh, alturas grandes, significa que estos son, digamos, propensos a ser mejores en ciertas cosas que sean aventajadas por la altura, ¿o no? Uh, para empezar, ¿no? en todos los países nórdicos la gente es mayoritariamente más alta. Tienes gente que vive aún mucho más al norte, los inuit o los lapones, y son bastante más bajos. Que, los, que tú consideras nórdicos, por ejemplo, de Suecia, Finlandia, Noruega, pues estos viven aún más al norte y son más bajos, bastante más bajos. También porque los eh, nórdicos son de origen de lo que se consideran pueblos germánicos y no es su lugar uh -huh. de origen, es decir, eh, vienen del tronco euroasiático, que el tronco euroasiático abarca... Muchos, Muchísimo. muchos, muchos territorios. Pero bueno, actualmente, debido a la gran mezcolanza que hay eh, genética, es decir, no hay posibilidad de diferenciar genéticamente poblaciones, es el mayor argumento que hay en contra de la posible existencia de razas, es decir, se hicieron, cuando se empezó a estudiar el ADN y el genoma humano, una de las primeras pruebas que se hicieron eh, con los propios científicos que estudiaban el ADN probaron a comparar un científico de Corea que se dedicaba al, ADN, al tema del ADN, pues el ADN de este científico con el de otros dos científicos que también se dedicaban a lo del ADN que uno era eh, norteamericano y el otro, si no me equivoco, era inglés. Estoy hablando muy de memoria, pero la... Como ejemplo, ya verás que igualmente serviría. Y cuando hicieron la comparación de ADN, por ejemplo, el ADN del coreano era mucho más similar al de cualquiera de los dos, eh, inglés y norteamericano, que entre sí el inglés y el norteamericano, que de aspecto físico dirías, oye, son mucho más parecidos, porque eran, entre comillas, parecidos físicamente en ese aspecto, y había unas diferencias mucho mayores. Es decir, eh, genéticamente una gran mezcolanza encuentras aplotipos por, repartidos por todo el mundo, entremezclados, y no se ve ninguna diferenciación de tipo que puedas crear un grupo, un grupo aislado que solo tenga unas características y que no tenga una grandísima mezcolanza. A no ser que cojas casos muy, muy, muy extremos y aposta para que te salgan esos resultados comparando con otros grupos muy diferenciados al principio se pudo hacer pues con cosas como algunas poblaciones de Asia algunas poblaciones una población en concreto de Japón eh, alguna una población de Tanzania o sea cosas pero a la que coges un grupo de población mucho más amplio que no un grupo muy cerrado aposta para que te salga un resultado así no hay una grandísima mezcolanza genéticamente hablando eh, sí, bueno, yo entiendo eso, o sea, va, por ejemplo, es que incluso los mismos racialistas, la gente que cree en las razas, sabe que, digamos, hay varias formas de clasificar a un nórdico, no si lo es nórdico, sino que hay varias, eh, bueno, diferentes tipos de nórdicos, y esto es así por, por lo mismo que tú mencionas, de que hay bastante mezcolanza, que se han mezclado las razas y obviamente ha generado eh, nuevos cuerpos diferentes y diferentes Pero facciones. Es que... Entonces, a lo que yo digo, a lo que yo me refería en un principio con mi punto es que no digo que, por ejemplo, en Suecia todos sean homogéneos, pero está claro que obviamente, por ejemplo, prevalece la gente que es de cabello rubio y de ojos claros, eh, de lo que, se conoce, lo que la gente suele entender por nórdico, y pues esa gente tiene un índice de altura mayor que en muchos otros países, y si vamos a Noruega y y otros países también que se les considera nórdicos, pues eh, es lo mismo, o sea, 
no te digo que no pueda haber un nórdico así como que robusto de, ¿cómo decirte? De mesomorfo, por, por así decirlo. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, lo, lo mismo es con los negros. Eh, si vas al baloncesto, pues se ve así a mucho nórdico como también se ve afroamericano, que, porque suelen ser muy altos, pero esto no significa que todos los negros en África sean altos. De hecho, hay poblaciones que son incluso enanos, que son incluso muy por debajo de la altura que se, conoce la se considera la media. Eh, entonces, vaya, ese era mi punto, ¿no? De que hay poblaciones que tienden, digamos, a, ya sea a ser más bajas o a ser más altas, y yo digo, eso no les daría una ventaja, por decirlo así, ambiental, o sea, no les daría una ventaja en ciertas áreas, en ciertas cosas. Sí, te puede dar una ventaja en ciertas áreas y esa misma ventaja será una desventaja en otras. Claro, claro, claro. O sea, por eso digo, eh, independientemente de que, bueno, hoy la ciencia no, no, no use tanto el término raza no, no, como es que no antes. Lo, es que no se sí. utiliza. La única excepción es en medicina y para un caso muy concreto se utiliza. Y para un caso muy, muy concreto, que es cuando hay eh, ciertas, entre comillas, razas o grupos que, eh, por ejemplo, no toleran ciertas cosas, ¿no? Por la zona donde han vivido, por ejemplo, los asiáticos, uh -huh. por norma general, toleran muy mal la lactosa. Los europeos generalmente la toleramos mucho mejor y en América se suele tolerar también bastante muy bien en general, ¿no? Y, por ejemplo, pues si hay en algún tratamiento que incluya lactosa, pues a priori a un asiático no se lo vas a dar. Porque con, aun, tú no tienes tiempo de hacer un análisis de ADN a ver si él sí que tolera o no tolera la lactosa. Así que tomas estas generalidades, estos grupos generales, para ciertas cosas. A tales grupos no se, no se les dan o no se utilizan. Porque Exacto, o sea, caer... puede que sí lo toleren. Sí, uh -huh. puede que sí, pero claro, evidentemente, como no tienes tiempo ni dinero para que Ajá. a cada paciente hacerle, sobre todo si, a ver, es alguien que viene de un país extranjero o de algo así, dices, no tienes ni tiempo, ni dinero, ni recursos, porque muchas veces, aparte, si es una enfermedad, las cosas tienen que ir rápido como para hacer un análisis genético. Así que, pues se utilizan unas ciertas generalidades en, como precaución. A lo mejor resulta que sí, que el asiático es totalmente resistente a la lactosa y puede beber leche sin ningún problema. Uh -huh. Pero como no lo sabes, pues por precaución y más en medicina, pues, pero es en el único caso que se sigue utilizando el término raza y estas divisiones generales, pero por un tema práctico, pero para ese caso muy concreto. En el resto de casos, e incluso, por ejemplo, en otros animales, hablar de razas no está muy, muy claro. Que eh, mira, eh, exacto, creo que nos estamos entendiendo hasta cierto punto. Para eso sirven las generalizaciones. Digo, como tú dices, el asiático bien podría beber un montón de leche y no le pasa nada, pero por lo que se suele conocer, por norma general, pues uno no se arriesga, ¿no? ¿Para qué cometer la imprudencia de que haya la posibilidad de que sea intolerante a la lactosa y hacerle algún daño? Eh, y esto aplica, bueno, a lo que se suele hablar de, de las razas, o sea, independientemente de, de si la ciencia considere o no considere, porque, por ejemplo, en tu campo la geografía, eh, obviamente no se usa el término raza porque ven más práctico usar el, el eh, irse por las etnias, no le ven sí. mucha practicidad a, a por, bueno, claro, pero a, también hacer por, clasificaciones sí. raciales. Eh, también, Entonces, pero también por un motivo uh -huh. muy evidente, porque evidentemente en geografía, una parte de la geografía es geografía física, en la cual sí que, por ejemplo, se tienen en cuenta razas y demás, y más, por ejemplo, cuando estudias eh, la difusión del género humano por el globo, es una cosa que he tenido que estudiar y eso sí que lo he estudiado mucho, y todos al fin y al cabo salimos de la garganta del RIF y de ahí salimos todos, de, la, de una garganta de África, todos los homo sapiens tenemos nuestro origen ahí, remoto, uh -huh. pero en cambio cuando ya eh, entra dentro el tema de la geografía humana, pues evidentemente ahí tienes mucho más en cuenta las etnias, porque dentro de la geografía humana influye mucho el tema social y cultural, que eso 
evidentemente, dentro del tema etnias, no, en, no entra solo el aspecto físico para entendernos, también entra mucho el tema cultural y demás. Es más, tú puedes tener un aspecto físico muy diferente al de una etnia, el que se considere general para una etnia, y ser de esa etnia, porque sobre todo en el uh -huh. tema etnia lo que importa es la cultura en la cual tú vivas. La cultura, exacto. O sea, si tú... Sí, la, la... Si tú eh, sí, sí, estás o sea, puede, totalmente adaptado... Etnias, vives, cosas, pero no... O sea, el tema de uh -huh. etnia es eso. Yo qué sé, si tú vives en tal país y estás inmerso en la cultura de tal país y da igual que ese país, todos sean blancos y tú seas negro. Si tú estás totalmente integrado, tu cultura es esa, tu manera de hablar, tus costumbres, tu forma de vivir, todo... Pues, pues tú formas parte de esa etnia. O sea, el, lo del color de piel para entendernos o tu aspecto físico es eh, el menor de los detalles. O sea, no... no eh, sí, mira, fíjate, también depende del tipo de nacionalismo que maneje el país, porque si tú vas a Estados Unidos, digamos, eres, uh, no sé, un hindú, por decirlo así. Un, bueno, vienes de la India. Disculpa, no, no es el término correcto, pero bueno, vienes de la India... Si tú te acoplas a los valores americanos y, y al tipo de cultura y la forma de vivir que tienen, pues, bueno, eh, ganas la ciudadanía, se te considera un ciudadano americano, se te considera sí, un americano. Sí, pero es que eh, es diferente. Sin embargo, por ejemplo, en Japón, en Japón eh, nunca, nunca te van a considerar japonés si tú no eres de, vaya, de la raza asiática del este, mongoloide, la verdad es que no, no tengo el término específico, pero... Ya. Ese es el punto. Eh, si no tienes los rasgos de un japonés. Cuenta que en la clasificación uh -huh. racial tradicional, en Japón, para empezar, tenía dos razas: los Inuit, uh -huh. los, los Inu, que diga, que eran los de Hokkaido y descendientes de ellos, y los de Honshu. En realidad, todos venían también de la zona asiática, pero da igual. Una cosa que tú decías, cuando decías el ejemplo americano o el ejemplo de Japón, una cosa es la ciudadanía que no tiene nada que ver con la etnia, la ciudadanía es un término legal y depende de unos, unas leyes de cada país y no tiene nada que ver en razas, ni es un tema legal, puro y duro, uh -huh. del cual pues cualquier persona a priori puede obtener la ciudadanía que le dé la gana, dependiendo de las leyes del país, pero a priori no es posible para entendernos. O sea, yo puedo haber nacido aquí uh -huh. en España y obtener la ciudadanía yo qué sé, rusa, por decir algo, pues supongo que si, sí, hago los, correcto. si hago los trámites la podré obtener, incluso la japonesa, pero... Ajá. Sí, es pero, difícil, pero se puede, entonces... No, bueno, no es tan difícil eh, de obtener, pero en sí, en Japón incluso el tema de las etnias y demás, sí que siempre han tenido una cultura mucho más cerrada, mucho pero incluso aún así... Eh, hay gente que no es nacida en Japón, que incluso no tiene aspecto asiático y está totalmente... y eh, por causas X, pues ha acabado viviendo allí en Japón y al final se les puede llegar a considerar que forman parte de dicha etnia. ¿Por qué? Es que, vaya, de las costumbres y demás. Hola, y los, los propios japoneses... La ciudadanía es una cosa, porque yo, yo puedo conseguir la ciudadanía japonesa, puedo ser considerado pues, ciudadano pero los japoneses nunca me van a ver como japonés, nunca me van a ver como uh, parte de ello, y eso es porque ellos tienen una noción muy este, uh, racial de lo que es su país. E ellos consideran que, bueno, Japón, Japón es para los japoneses, y los japoneses son la gente que tiene estas características físicas, mentales, etcétera, sanguíneas. Eh, y, y pues, no sé, o sea, digo, ¿qué opinas tú de eso? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué, ¿por qué los asiáticos suelen ser, eh, bueno, con esa visión? Porque, digo, en China es igual, en Singapur es a igual. Ver, para empezar, eh, una cosa es el tema político nacionalista y la manera de pensar de cada país, porque eso depende de cada país, no tiene nada que ver con la existencia o no existencia de razas. Eso mismo te puede pasar dentro de sí. países que tú los ves un país al lado del otro y no sabrías distinguir sus ciudadanos. Y aún así pues tiene esos problemas porque ahí ya entra de por medio la historia, la geografía, la cultura, entran un largo etcétera de factores, el sistema político que tengas, 
entran muchas cosas que no tienen nada que ver ni con etnias en sí, ni con razas, ni con biología, ni con nada por el estilo. O sea, eso es un tema, pues, de la cultura política de cada país. En muchos países de Asia han sido eh, reluctantes a tener contacto con el mundo exterior durante bastante tiempo. Pues sí, tienes países como Japón, que estuvo 300 años cerrado al extranjero, pues estuvo 300 años cerrado al extranjero. Tienes Corea, que tradicionalmente se le ha considerado un reino ermitaño, porque prácticamente no querían tener relación con nadie. Eran así. China también uh -huh. tuvo una época muy grande de aislacionismo, hasta que, perdió las de guerras de, hasta que perdió las guerras del opio, aunque bueno, tenía sus motivos. Más que de aislacionismo, de, le daba igual el resto del mundo, porque al fin y al cabo era la primera potencia mundial durante toda la llamado? historia. No, bueno, es que... Esto es una pequeña anécdota, pero bueno, cuando llegó la primera delegación comercial británica a China, allá por el 1700, Ajá. llegaron, eh, hablaron con el emperador y demás, y el emperador les dijo sí. que de China que no quería tener relaciones comerciales ni con Inglaterra ni con el resto del mundo, porque si el resto del mundo quería algo de China, que vinieran a China a comprarlo. Que él, y aparte, que vinieran solo con dinero, ¿eh? porque no querían productos, porque todos los productos que le enseñaron o que le pudieran traer, China los podía producir en ese momento en mayor cantidad, de mejor calidad y más baratos. Es decir, no, puede, no había nada en el mundo que pudiera competir en ese momento. China tradicionalmente ha sido la primera potencia del mundo si quitamos un lapso de los últimos 200 años. Siempre ha sido la primera potencia uh -huh. y por eso nunca ha tenido grandes relaciones comerciales con el resto del mundo ni ha tenido tanta relación, puesto que por sí, así decir, de con China se ha, tiene un territorio muy grande, mucha población, eh, tradicionalmente siempre ha tenido mucha población, y aunque se le ha dado fatal defender sus fronteras, ha sido invadida un montón de veces, le daba igual porque su uh -huh. cultura acababa absorbiendo a los invasores, y, los inva y no se convertían ellos al invasor, sino el invasor se convertía a, a ser chino. Las últimas dinastías imperiales eran de origen mongol y manchú. No uh -huh. de, de hecho, uh, los, la gente que cree en las razas suele considerar que, que China es como un, eh, ¿cómo decirlo? un centro en donde están todas las razas mongoloides del mundo. Y esto es porque políticamente China siempre ha sido un caos. O sea, eh, sus fronteras han cambiado mucho, eh, su poderío sí. ha cambiado mucho. O sea, no, no, China siempre ha tenido... Siempre he tenido muchas guerras internas en cuanto al poder y a la, a la extensión de su país se refiere durante muchísimos años, pero tuvo la época, bueno, pero yo eso es mucho más no, te pues no, época... no te mencionaba el caso de los no te mencionaba el caso de los asiáticos como un argumento de ah mira existe la raza y tal, sino te pregunto por qué eh, es el caso con ellos y digamos no con los europeos porque por ejemplo en la ciencia China, ellos siguen usando la, el término raza. De hecho, eh, la palabra minsu eh, suele ser un sinónimo para nación, gente y raza. Y, y bueno, sí. de ahí no lo sacas a los chinos. Sí, sí, sí. Y, no importa. Y, y eh, es decir, pero eso tiene que ver con la manera de ser política del país, la manera cultural de ser del país. No tiene que ver en sí con una existencia o no. Es lo que te decía. Digo, y eso mismo te puede pasar en todas las partes del mundo. O sea, no es algo privativo solo de Asia. Hay en una, muchas partes del mundo en las cuales pues hay ciertos movimi cierto movimiento nacionalista romántico, en el sentido de aún muy parecidos a los de finales del siglo XIX y principios del XX en Europa, muy muy parecidos en, uh -huh. en ese aspecto, en los cuales... El nacionalismo pues, étnico. Eh, el nombre uh -huh. correcto más bien es nacionalismo romántico, se llama. Lo de étnico no tiene necesariamente por qué ser étnico, porque ese tipo de nacionalismo, por ejemplo, también existía en Francia y era una nación en la cual era un gran crisol de, de etnias, culturas y demás, pero tenía el rollo del nacionalismo francés, por ejemplo. Es decir, es un término mucho más amplio. Sí que en algunos países acabó ligándose a un nacionalismo ligado a, a términos raciales y demás, los cuales ya en, 
unos cuantos años después se comprobó que no tenían demasiado sentido por el tema de la mezcolanza y que los dos personas que yo que sé, considerabas germánicas, una de Alemania y una de Austria, lo mirabas genéticamente y dices, es que no se parecen nada. Y a lo mejor el más parecido a ellos está en mitad de África y el siguiente más parecido en mitad de América. O sea, porque cuando... Sí, bueno, este... eh, hay, gente, hay gente blanca, hay gente de no, ascendencia no, no, europea. Pero, no, sí, sí, pero que muchas veces dices, y el más parecido lo ves y es negro, pero totalmente negro negro. Y dices, ¿por qué? Pues mira, porque a lo mejor un blanco de germánico y demás, por algo fue a África, tuvo relaciones con una mujer y dejó la semillita y por algo ese aplotipo ha aguantado más que nada. Ha, ha ido aguantando y mira, pero tú lo ves y de aspecto dices, no, pero es totalmente negro. Pues sí, pasan estas cosas. Es más, si ves, por sí. ejemplo, la población que se consideraba tradicionalmente germánica o algo por el estilo, hay un mapa por ahí de distribuciones, y tú lo miras y te encuentras eh, trazas de ella eh, en el corazón de África, o sea, en la zona del Congo. Uh -huh. y, no estamos, y no estaban hechos los estudios diciendo, no, es que esto ha sido... Porque, por ejemplo, en esa época el Congo llegó a ser belga y demás. No, 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 no. O sea, estaba hecho de manera para evitar el tema de que no sea porque justo has cogido población de origen colonial. Porque dices, no, ya está hecho, ya se hicieron con ciertas precauciones para evitar eh, que te pasara esto mismo. Y más que nada, porque, por ejemplo, toda África o, y toda Latinoamérica y, toda, y prácticamente toda Asia fue colonizada. Por lo tanto para evitar estos, estos sesgos que te podrían dar de que cojas una población que no es eh, la población que tienes que estudiar realmente. Porque, claro, evidentemente, si tú te vas, incluso, pues por ejemplo, en la actualidad, al norte de Sudáfrica, que aún te quedan muchas poblaciones, que tú las ves y dices, no, no, son germánicos, son los antiguos boers, pues claro, ahí te va a... Es muy diferente. Claro, uh -huh. te va a salir una cosa muy diferente, pero es por un tema... Pues eso. Y luego también lo que sí que también hay que tener poco presente, que hablando hace poco con un biólogo a raíz de esto, dice, luego también hay que tener presente que eh, a los humanos nos gusta lo similar. Parece una obviedad, pero no es tan obvio. Es decir, si yo soy negro, o soy asiático, o soy blanco, o soy lo que sea, posiblemente el día que busque pareja me guste lo similar. No tiene por qué, pero generalmente... Por lo tanto, sí, el hilo de su tendencia también. Sueles tener la tendencia de pues, casarte o tener relaciones con alguien similar. Y también, y aparte, uh -huh. suele ser lo que tienes aparte más a mano, normalmente. Normalmente, ¿no? Porque te se puede dar el caso de que no sea así, porque estés tú en el extranjero, o algo, pero normalmente suele ser también lo que tienes más a mano. Y por eso también, pues, ciertas cosas tienden a perpetuarse un poco. Eh, y, por ejemplo, ¿tú crees, tú con esa hipótesis, podría, bueno, con esa premisa, mejor dicho, podrías explicar eh, el racismo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en Europa se daban mucho estas creencias de que el, bueno, el nacionalismo era enteramente racial. Y, por ejemplo, en Francia, por poner un ejemplo, como dijimos, tiene diferentes culturas, digamos, está la cultura gótica, estaba la no, cultura que no, es de los romanos, no, etcétera, no, 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 etcétera. No, me, Entonces, no, por cultura no me refería a eso. Lo que tú estás, eso que estás hablando son periodos históricos y no culturas. Por ejemplo, en no, Francia, bueno, pero sí. perpetuado en la nación de Francia ha quedado, eh, bueno, sí, ya no, sea eso, por, eh, digamos, es intervención romana sí. o por no, otro sí, tipo sí. de pueblos. No, pero lo, lo que me estaba refiriendo, por ejemplo, en Francia y eso que es un país muy nacionalista y centralista, tienes, por ejemplo, el sur de Francia, que es el antiguo, la antigua Occitania, el Rosellón, la Provenza y demás, que son de origen occitano. E incluso tienen, en la parte más al sur de Francia, tienen una lengua propia aparte del francés. Luego tienes, en el norte, sí. tienes eh, la parte normanda, la parte de Normandía y Bretaña que también tienen sus características culturales propias y demás. Pero, 
y todos son franceses, es decir, uh -huh. y todos sí, sí, sí. estaban imbuidos de es que a eso voy. francés. A, a, a eso pero, voy. No, o sea, pero no tiene los tanto franceses... que ver con el tema ya de lo, lo que tú, en cambio, te estabas refiriendo es periodos históricos, el periodo románico, el gótico, el periodo cuando fue colonia imperial, que era en la época que París se llamaba Lutecia, por ejemplo. No, es que no, no me refiero a los periodos, yo estoy diciendo a las culturas que dejaron esos periodos, esas costumbres, sí, creencias, eso, sí, pues eso idiomas más, incluso. No, los idiomas en sí todos vienen del latín, todo es latín y en cada lado se ha ido convirtiendo en cosas diferentes. O sea, es tan latín. El castellano que tú y yo estamos hablando es tan derivado en latín como el occitano, como el catalán, el, cas el francés, el rumano, el italiano, todo. Sí, son las, eh, lenguas romances. Eh, sí. Mi punto es este. Eh, a pesar de tener pues, estas diferencias las poblaciones de Francia, eh, en Francia predominaba un racismo. De hecho, de, la palabra racismo viene de ahí, de... Uh, bueno, se popularizó ahí mismo en Francia, se empezó a usar como término positivo en ese país. Entonces, estas personas, a pesar de que, bueno, algunos tendrán cabellos rubios, otros tendrán cabellos negros, eh, otros tendrán diferencias en su dialecto, lo que sea, pero ellos consideraban que al final todos ellos eran blancos y provenían de una misma eh, rama, de una misma, ¿cómo decirte?, de un mismo linaje, por así decirlo. Entonces, tú estabas diciendo hace un rato que el humano suele tener preferencia por lo que es similar. Sí. Entonces, tú no explicarías de esta forma, um, ¿cómo decirlo?, una, no, lo, ¿no lo explicarías como una tendencia tribal, antigua, una, sí, pero es que una eso, tendencia sí, muy es que eh, es, primitiva de sí, los humanos. Sí, pero es que eso es lo mismo que te estaba diciendo. Eso, aunque sea en versión muy antigua, en versión muy moderna, no deja de ser muy referente a la cultura, el sistema político que tú tengas. Es decir, no está ligado tanto a... A ver, eso de la similitud, pues sí, es algo que pasa. Pero me refiero, el, está mucho más ligado al tema de las costumbres políticas, las costumbres del lugar que tengas, eh, que no a, a un tema de una raza y demás. Porque es eso, si tú tienes un aspecto medianamente similar y unas costumbres medianamente similares, pues au, puede ser que no seas de... y, no, y no, no se note esa diferencia. Es decir, la gran diferencia eh, no está tan ligada al... A, a ver, como lo acabo de explicar, el concepto de racismo que sí que surgió en Europa en esa, en esa finales del siglo bueno, mediados, finales del siglo XIX antes ya existía el, el, la idea de racismo y demás pero cobró importancia sí, pero ahí se le como cobró, que importancia, cobró más importancia dentro de Europa porque antes, fuera de Europa el tema ya existía de mucho antes, sobre todo con temas como la esclavitud, los movimientos y demás, que en un principio y, y, la esclavitud no estaba ligada al tema de la raza, pero acabó estando ligada a un posible tema de una raza. Acabó siendo algo porque originalmente la esclavitud <risa> podías acabar siendo esclavo de, por muchos motivos, porque no se iban a capturar esclavos porque sí, para ir a buscar un mano de una barata. Era, funcionaba pero de otra manera eh, un poco diferente, sobre todo, por ejemplo, en tiempos como los del Imperio Romano y demás, funcionaba, era, era una historia un poco diferente. Sí, era muy diferente, ¿no? Era muy racial ese tema que digamos. No, bueno, en Roma, por ejemplo, era un imperio en el cual lo de la raza tenía muy, muy, muy poca importancia. Era mucho más importante el tema político y legal, porque Roma era muy legalista, que no la raza, la raza era un detalle, ¿no? les daba igual. Es más, llegó a haber emperadores de ascendencia germánica, de ascendencia latina, de ascendencia no muy clara. Sí, bueno, es que en Roma uh, pues eran, bastante, eran varios pueblos europeos, no, eh, literalmente eran entonces, un solo pueblo pero Roma no fueron, dejó de ser vaya, Roma dejó, empezó a ser más eh, multicultural ya en sus últimos años realmente 
No, no, lo, lo fue desde de el lo fue des, lo fue des, es... no, lo fue desde uh -huh. el principio. Roma lo fue desde el principio. Cuenta que Roma rápidamente, cuando antes incluso de ser imperio, de ser, cuando aún era república, ya tuvo bajo su mando Egipto, parte del uh -huh. norte de África, Grecia, Francia, una buena parte de prácticamente toda España. Es decir, ya había una mezcolanza muy, muy grande antes de ser imperio. Y luego con el imperio, pues fueron conquistando más pueblos. Cuando llegaron las invasiones bárbaras, pues aumentó más. Cuando llegaron los unos, pues aumentó más. Pero siempre fue multiracial, multicultural. Y lo que importaba es que tú fueras eh, súbdito o ciudadano de Roma. Porque sí que había una gran... No lo considero de esta forma porque eh, yo siento que Roma era pues tan multicultural como lo era un, un país europeo. Es decir, sí eran diferentes pueblos, pero al final todos eran un pueblo de, eh, digamos, los helenos, los latinos, etcétera, pues eran blancos al fin y al cabo. Hombre, sí, ¿No? y también tenías ciudadanos romanos que eran egipcios. Y eran egipcios. Bueno, y eran del norte de, de África. Y bueno, con lo de lo, con, lo, con los egipcios... Hay una polémica porque aún al día se discute exactamente qué razas específicas convivían en ese, pue en ese territorio. Muchas. Eh, normalmente eran semitas la mayoría de la población. No, pero toda pues, la parte sí, del no, sur no. eran de origen nubio, negros. Y hubo faraones nubios. O sea, nubios mm, también bueno, hubo pues, en, lanza en con Egipto, etíopes... En Egipto, no, no sé si has visto, por ejemplo, a uh, estas antiguas, ¿cómo decirlo? Sí, dibujos de los egipcios que de sí, hecho sí, daban sí. una clasificación los he, racial. Los, los he visto in situ, he estado allí, estudiándolos. Y, oh, ¿Han sido? Sí, sí, he estado en Egipto, haciendo prácticas con la oh. universidad. O sea, los, los he visto en persona. Y había de todo, Genial. o sea, y hay representaciones de faraones negros. Hay representaciones de faraones con aspecto más, bueno, naranja, porque las representaciones generalmente eran de color naranja. Eh, bueno, es que son, son piedras, ¿no? O sea, digo, no, no, hay algo de ambigüedad no, con ello. Que, no, los que estaban no pintados, es un... policromados, se solían pintar de color naranja. También por una disponibilidad de colores y demás, el ocre es fácil de obtener. Bueno, yo supongo que lo de naranja es porque era una piel bronceada, supongo. Bueno, no, no. Así como, no, así como no, también, no sé, Donald Trump tiene naranja la no, cara. también influye mucho de que eran los colores que tenían disponibles. Por algo utilizaban una paleta de colores muy limitada en el Antiguo Egipto, pero uh -huh. hay representaciones de eso. Y aparte hay crónicas de historiadores cuando estuvieron en el Antiguo Egipto y dejaron crónicas de lo que veían. Y era, había una mezcolanza muy, muy grande. Sobre todo... Sí, sí, sí. O sea, digo, por ejemplo... Uh... Por eso no me gusta, digamos, como este debate es muy complicado, el tema de Egipto, pues no me gusta agarrar de referencia de qué, qué tipo de colores usaban sí, para igual, representar pero, a no, pero lo que los me refería, humanos, porque el, caso de... el factor que tú mencionaste, y es muy extraño, porque, por ejemplo, también este decían que los restos de uno de los reyes de Ramsés tenía cabellos rojos y una nariz así aguilada como de... Bueno, el tipo de nariz que se le suele asociar a los semitas, que realmente sí. no son de los semitas exclusivamente, es una mentira, pero... Da igual. Eh, pero, sí, bueno. pero es normal, porque, eh, lo dicho, en Egipto tienes mezcla de... Por ahí pasaron... Hubo invasiones de todo tipo, ellos invadieron a un montón de pueblos, fueron invadidos por un montón de pueblos, y tienes una mezcla eh, brutal en ese aspecto. Sí, por eso es muy difícil, es muy difícil determinar ese tema porque lo que sí se sabe es que hubo mucha variedad en ese territorio. Pero, bueno, siento que nos estamos desviando un poco. Eh, quisiera, bueno, quisiera devolverme un poco al principio. ¿Sí? Si, por ejemplo, eh, si tú no crees, digamos, que haya unas tendencias generalizadas es decir, que no existan datos como, oh, eh, X raza corre mejor o X raza es más inteligente. Eh, ¿A qué le atribuyes las, digamos, las estadísticas de varios, varios países que dicen tal índice de criminalidad, tal índice de egresados o 
de sí. estudios superiores, etcétera, etcétera. Sí. Uh, vale, primera, esas estadísticas, ¿de qué países estamos hablando? Porque normalmente el problema es que dices... Bueno, lo es... que más se usa son Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero hay vale. de otros países varios también. Vale. Por ejemplo, aquí en México está la estadística de que la gente más pobre suele ser de ascendencia indígena y negra, la clase media suele ser mestiza, de europeo con indígena, y los que son de clase alta, pues, suelen ser o, o europeos o asiáticos o judíos, vale. y, y vale. vaya, me, me sirve, no, me no sirve, quiero me usar sirve, esto como sí, un argumento me, me, porque yo sé que hay más que interpretar sí. de ello. A ver, por ejemplo, voy a utilizar eh, tu mismo ejemplo en el caso de México, que es un país que no conozco demasiado, pero uh -huh. permíteme lo que yo infiero de, esa, de esos datos, de esas eh, que has comentado. Vale, hemos dicho antes que es bastante habitual que la gente eh, se mueva en un círculo de gente similar a sí misma, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo tenemos bastante claro. Normalmente va a ser... Uh -huh. Y si naces con una condición social baja, es a no ser que prosperes, oye, todo el mundo puede ser que prospere, pero a priori uh -huh. te vas a relacionar con gente más o menos de tu misma condición social. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso es algo que pasa, nos pasa a todo el mundo. Por lo tanto... Sí, pues, de, de hecho yo, yo vengo de familia pobre, así que sí. te entiendo en ese sentido. Vale, pero ¿qué me refiero? Es decir, por lo tanto te relacionarás con gente más o menos de tu misma condición. Por lo tanto tendrás... Uh -huh. eh, y, tu vida y tus descendencia y demás, más o menos en la misma condición. Luego, los de familia rica lo mismo y por eso se acaban creando como grupos, entre comillas, un poco estancos. ¿Qué pasó? Hace unos 300 años, por ejemplo, pues México formaba parte del Imperio Español, ¿verdad? Y en esa uh -huh. época, no, las, cl sí, las clases dominantes... Eh, solían ser de, en México de origen europeo, ya sea criollos ya nacidos en México o gente que venía de España, principalmente, sí. ¿verdad? Y por lo tanto, y se relacionaban sí. entre criollos y gente que venía de España, principalmente, porque Cierto. era la clase dominante. Y pues eso en parte, incluso aunque haya una independencia de por medio, si tú venías en ese momento, en el momento de la independencia de una familia poderosa, con dinero, o rica, o estabas en una buena situación social, es posible, no, no tiene por qué, puede ser que no, pero es muy posible uh -huh. que es tu, la condición social de esa familia más o menos se mantenga en el tiempo, porque te relaciones con gente más o menos de la misma posición, tenga recursos, y a no ser que alguno de tus descendientes pues la líe por algo y la pide la fortuna familiar, o yo que sé, pase alguna una gran hecatombe, una revolución o alguna cosa a priori, pues eh, la cosa tiende en estos casos, sobre todo en temas sociales, un poco a, 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 a clases no cerradas, para entendernos, pero de las cuales no es tan fácil eh, cambiar. Por lo tanto, hay cosas que se prolongan en el tiempo. Eso mismo, pues lo puedes exportar, esa misma explicación, a Estados Unidos y seguramente lo podrás mm. exportar a prácticamente todos los países que, que puede cambiando pues eh, negros por lo que sea que haya en ese país que esté en la clase baja o simplemente pues hay más índice de criminalidad en la clase baja por decir algo pues sí normalmente Pero, sí por ejemplo si hubo una digamos si hubo una realeza nubia eh, negra sí. Eh, sí. en Egipto o en otros sí. países, en la otras hubo, partes de África, ¿por qué no existe, digamos, un país que sea producto de la colonización africana y que la clase alta sean, digamos, negros y la clase baja sean blancos? A ver, África ha llegado a colonizar tierras fuera de África, sí, en el pasado lo llegó a hacer. En la actual, lo que luego vino otro imperio y se le quitó las colonias. Por ejemplo, Cartago llegó a tener colonias en España. Y Cartago está en el norte sí, de África. Lo recuerdo. Sí, y por lo recuerdo. Es decir, sí que ha habido conquistas por parte de África, por ejemplo, en otras partes del mundo. Otra cosa es que no hayan sido tan duraderas como otras. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Cartago llegó Roma y los envió a paseo. 
por ejemplo. Después de tres guerras púnicas, que anda que no les costó a los romanos. Pero, en cambio, y eso mismo, y ha habido países eh, africanos que han aguantado eh, sin ser colonia, es decir, consiguieron mantener su independencia a lo largo de toda la historia, hasta la actualidad. No han llegado a ser colonia pero, nunca. Pero me, me surge otra duda, entonces. O sea, eh, si por ejemplo dices que la diferencia de desempeño en, en América se ha debido, digamos, a una cicatriz por la colonización, más que ¿cómo explicarías? Claro, más que por la ¿Cómo? colonización, en este caso el motivo que veo es la colonización, pero más que la colonización, la palabra... Eh, correcta sería un poco tradición o inercia de la historia un poco eh, el pasado te está marcando sea una colonización vale, vale. o sea eh, el factor que sea que explique por qué están las clases eh, sociales en ese país de la manera que están o sea puede ser vale, la colonización me, me explicas a... digamos eh, América es, bueno es tradición se quedó en la memoria colectiva pero ¿cómo explicarías el caso de, de los judíos y de los asiáticos? Especialmente de los judíos que históricamente se supone que han sido eh, víctimas, digamos, de, de antisemitismo en Estados Unidos. En Estados Unidos no necesariamente han sido demasiado víctimas de antisemitismo. Ha habido... Bueno, en otros lugares más, en otros lugares, claramente más en otros lugares, pero sí. en Estados Unidos, eh, vaya, hay muchos, digamos, antisemitas famosos, sí. por así hay, decirlo. Hay, pero los ha habido en todo el mundo y ha habido gente no antisemita en todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos ha habido de, en ese aspecto un poco de todo, también es un país inmenso. Sí, sí, sí. sí. Pero, Divide mucho ideológicamente. Pero... Y hay, puedes tener antisemitas en todas partes del mundo. Y tener gente que no es antisemita, pues eso, también en todas partes del mundo. Los judíos han estado... En vale, o sea, te, mundo, sí. te pongo el ejemplo de Alemania, entonces, que ahí sí que ha habido antisemitismo y ahí los judíos hoy en día están destacando. Hubo antisemitismo, hubo mucho antisemitismo en, un peri en unos periodos muy determinados y durante un largo periodo de tiempo los judíos llegaron a formar parte incluso de las... Del, pensamiento cultural y de la élite cultural de la nación en Alemania durante mucho tiempo. Uh -huh. Es que de hecho ya formaban parte desde antes de, digamos, la Alemania nazi. Sí, es que formaron parte durante mucho tiempo y, des... y los judíos pues han vivido en Alemania desde un montonazo de generaciones. Desde la época bajo medieval hay población judía en un número remarcable dentro de lo que cabe, en Alemania, sí. Pero muchas uh -huh. veces tú ves a un judío alemán y tú no lo distinguirías de un alemán. Ajá, Porque, sí, los ashkenazis son muy este, parecidos a los germanos. Sí, no, no. También hay que tener en cuenta que hay una cosa. El ser judío no tiene por qué ser necesariamente ligado a una es que raza. Judío, judío no es una raza. Judío no es, es una, una raza, religión. eso está claro, pero... Por lo tanto... Eh, es que vaya... Eh, es una religión. Uh -huh, es, que es decir, me... es un tema, otra vez volvemos a un tema no biológico, a un tema cultural. Porque el caso de... Vale, pero judíos... mira, eh, a pesar de que sea una religión, es una religión basada en, en sangre, porque las mismas creencias judías te dicen que tú no puedes ser judío si no posees una madre que te pase una sangre que se considera judía. Entonces, si bien no es una raza porque no cumple las características ah, te ni siquiera antiguas, te, no, no, ni siquiera puede, antiguas no, no, que puede, se conocen. No, te puedes convertir al judaísmo, ¿eh? Sin tener madre judía, puedes. Tienes que cumplir ciertos ritos y te puedes convertir al judaísmo. Es más, es un, en el origen del cristianismo... La gran distinción de por qué triunfó el cristianismo es porque te pedían menos ritos para convertirte. Ya está. Sí, pero si sabes que, por ejemplo, existe el término pueblo elegido. Sí, pero una cosa, una cosa con el término pueblo elegido. Eh, mírate todas las culturas y religiones del mundo, todas, y dime cuál en sus tradiciones no es el pueblo elegido. Porque pero, Japón era el pueblo vale, elegido. Pero, 
Alemania ¿Por qué los niños era el pueblo elegido. Su, España su también su era el pueblo como... elegido. No, no. Eso es un tema que todos, todas las culturas del mundo, en sus tradiciones, son el pueblo elegido de su dios. El dios que sea. El dios que tengan, o dioses, o cultura, o tra... Todas tienen el sentimiento de superioridad con respecto a los demás. Todas. Sí, Todas, vale, eso, eso, te lo, eso te lo acepto. Yo no estoy alegando eso, yo, yo te estoy diciendo. Porque los judíos mismos consideran su, tri, eh, este, pues, su etnia como algo sanguíneo. Porque si tú vas, digamos, con judíos de Estados Unidos y le dices que es un hombre blanco, ellos van a decir, yo no soy blanco, yo soy judío. Eh, sí, y vale. Por bueno, tema, ellos sí, lo consideran eso, como algo sí, sanguíneo. Vale. Sí, ellos lo consideran como tal, pero es un tema de cultura y de tradición. No es un tema de sangre. Es más, si vas a mirar la sangre de los judíos, actualmente ya no tiene, lo he dicho, no tiene ningún sentido. Y más después de haber descubierto la genética, cómo funcionan estas cosas. No tiene sentido hablar en esos términos. Una cosa es que estés Entonces, haciendo... ¿qué hace, judío, ¿Qué hace judío alguien como George Soros que es ateo? Uh, primera, él se quiere considerar judío. Él dice que es judío. Pues ya está... Sí, no, no, no necesitas porque nada tiene herencia más. judía, porque, o sea, es su eso. definición, porque él tiene Pero, herencia judía, sí, sí, sí. porque sus porque antepasados son judíos. Sí, porque es un tema cultural, es decir, y ya está, o sea, cuenta que mmm, todos estos temas acaban estando mucho más ligados al tema de la cultura que no al tema de una sangre, de una posible raza, de una posible genética. Es, acaban siendo un tema mucho más ligado a la voluntad del individuo en temas políticos, culturales, llámalo un poco como quieras. Es decir, en este caso George Soros dice que es de ascendencia judía o que él es judío aunque sea ateo, por religión, que vale. Es más, yo también uh -huh. muchas veces he dicho eh, que soy ateo y me considero de tradición cristiana, porque es cierto. Uh -huh. Es decir, yo soy totalmente ateo, totalmente ateo y agnóstico, las dos cosas, pero sé que mi tradición cultural es la cristiana. Porque por el país que vivo, bueno, por España, la manera que me han España, educado, España, es de tradición cristiana. O sea, incluso, aunque no me guste demasiado la tradición española, soy, vivo en Cataluña y, pues bueno, somos no, no tenemos muchas ganas unos cuantos de estar en España, pues incluso la tradición en Cataluña también es cristiana. Es decir, igual que la tradición de gran parte, de prácticamente de toda Europa, es de tradición cristiana. Pues simplemente pues es eso, es la manera de ser, de costumbres y demás, pues es esa. No, o sea... Mira, eh, no, para no irnos mucho por las ramas, te voy, a dar el, eh, te voy a dar por tu lado y decir que, bueno, el judío es una religión. Pero, bueno, total, eh, hay un grupo en Estados Unidos y en Europa y etcétera que se considera judío así practique la religión judía o no. Y estos judíos se apoyan entre ellos, o sea, sí. son, digamos judíos ateos se consideran judíos y apoyan, digamos, instituciones de tradición o religión judía, sí. eh, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llamar esto a lo, vamos a llamar esto judíos. Gente sí. que crea o no en el judaísmo culturalmente, culturalmente sí. es judía. Sí. Eh, así como, por ejemplo, tú eres culturalmente cristiano. Sí, eh, también. Entonces, es, 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 en pues, me, me regreso a lo anterior, me regreso a lo anterior. Eh, así no sea equivalente en el caso de los judíos ¿por qué no se repite lo mismo con los asiáticos y con los judíos en América? con lo que estábamos hablando digamos de los indígenas y los negros que no suelen tener muchos ingresos porque se quedó en la tradición eh, cierto sistema de castas ¿no? sí, bueno, más que decir sí, en parte en América ya sea en todo el continente, en algún... Pero eso mismo, ¿por qué no pasó con los judíos? Eh, población judía en cantidades considerables, que yo sepa, o de tradición o de origen judío, eh, solo hay en Estados Unidos y en Canadá, que yo sé. Es muy mínima, es muy mínimo. En el resto de América hay muy poca. Sé que hay algo... Muy poco, eh, incluso hay... en Estados Unidos es muy poca la sí, cantidad de judíos bueno, que hay es comparado con la, eh, de la tradición judía o la religión judía en general a nivel mundial es muy poca gente, muy, muy, muy poca gente. 
a nivel mundial. Exacto. Sí, son muy pocos. Y que entre ellos se, se apoyen. Pues es, por, es algo que no veo extraño por, por el mismo motivo. No, no tiene nada de malo en realidad. Es, yo, eh, al eh, contrario, pues sí, excelente. Es, no, o sea, es un tema. Pero volvemos a lo mismo. ¿no? Aunque ellos digan que hay por en medio algo de raza, es, es un tema cultural. Y ya está. Es decir, es lo que acaba... Muchas cosas de estas, los humanos al fin y al cabo, nos basamos... Somos muy gregarios. Somos una especie gregaria y nos gusta actuar en grupo. Es más, actuamos muy mal en solitario y solemos actuar muy bien en grupo. Somos gregarios por naturaleza. Sí, estoy de acuerdo. Y estoy soy... de acuerdo y totalmente a favor de lo que dices. Eh, por lo pero tanto, acaba siendo pero sí, o sea... de cultura, de, de cómo te relacionas con la gente, con, con otras personas. Y es un tema, pues, eh, pues eso, o sea, cultural. Es muy difícil si salir de un tema cultural llegar a un tema biológico porque es que rápidamente te das cuenta que detrás del tema biológico no podrías hacer ninguna clasificación relevante y todas las clasificaciones que haces acaban siendo más bien referidas a temas culturales que lo acabas ligando a cosas como etnias, culturas, tradiciones que no a un tema de, de genes para, ser, para diferenciarlo de una manera muy clara tiene que ver, una cosa tiene que ver con la tradición y otra son los genes y no tienen por qué casar mm, Sí, pero por ejemplo uh, pues digamos haces una búsqueda en Google y digamos yo pongo por ejemplo eh, Jewish DNA y vaya, por ejemplo me sale un artículo de Wikipedia que es estudios genéticos judíos eh, eh, sí. me sale otro estudio que dice sí, sí, que sí. 75% de los judíos son intolerantes a la lactosa sí, 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 sí. No, eh, y, estos y cosas estudios, por el no, estilo y estos estudios se han hecho muchos y es más, hay estudios científicos muy curiosos de esto mismo sobre todo para ver la distribución por ejemplo, los judíos querían ver pues eh, su distribución de lo que ellos consideraban su ADN y demás y al final se dieron cuenta, al final de todo de que eh, eh, había ADN, entre comillas, judío, pues por todo el mundo. Como bueno, era, dist o sea, era distintivo, digamos. Yo recuerdo un genetista uh, judío sí, que decía que de le encontró lo ADN primero. distintivo sí. de los judíos. Puedes encontrar algunos haplotipos eh, que sean más predominantes en ciertas cosas. Pero aparte, ¿de qué época era ese genetista? Porque rápidamente los estudios... Eh, 2000. Del año 2000. Ah, pues es bastante reciente. Pero generalmente uh -huh. es eso. Eh, sí, puedes encontrar algunos aplotipos, algunas cosas, entre comillas, distintivas. Es por eso cuando, por ejemplo, te hacen un estudio de ADN de tu origen pretérito, de una persona, de dónde viene, porque con tu ADN puedes ver dónde han sido todos tus antepasados remotos, que de repente pues encuentras... Uh -huh. eh, Cosas como que prácticamente uno de... Me parece que era... Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Uno de cada cinco personas del mundo aproximadamente posiblemente sea descendiente de Gengis Khan. Muy posiblemente. Sí, sí, porque ese tipo se reprodujo mucho. Sí, y sus entonces, descendientes también. Uh, y claro, ent pues entonces, cosas... Pero, pero bueno, eh, pues yo, yo voy a esto. O sea, independientemente de, de qué tan válido creas que sean las... Eh, las sentencias de estos individuos judíos, eh, está claro que, bueno, son un grupo distintivo y ellos siendo una población muy pequeña en Estados Unidos, pues tienen una representación enorme en, en posiciones de poder. Eh, entonces, vaya, de nuevo, me parece muy extraño, me parece uh, ah, peculiar, digamos... O que esto no sí, se repite sí. en otros grupos o porque es tan particular grupos? en este grupo. Uh, normalmente los judíos tenía, tuvieron, sobre todo en el pasado, una ventaja cultural muy grande por un motivo que les ligó a ser banqueros y a tener mucho dinero. Y lo tenían por una diferencia muy grande con el cristianismo. Por un tema, eh, los cristianos, eh, por tradición y por ley, eh, religiosa no pueden prestar con usura y usura no es lo que entendemos usura en la actualidad usura la palabra original significa lo que actualmente llamamos interés de acuerdo tú cuando haces un préstamo dices vale yo te dejo 10 monedas pero tú a cambio me devuelves 11 verdad es lo, lo típico cuando vamos a un banco actualmente sí. es, es como Ajá. funciona 
Pues eso, el cristianismo, está prohibido. Sí. Está prohibido. Lo, no, sí puedes, está. no puedes prestar con interés. Los que, y por lo tanto, los únicos que podían hacer de banqueros durante un periodo muy largo de la historia en los países occidentales eran los judíos. Fueron judíos. Porque no tenían esa prohibición. Por lo tanto, ellos sí que te podían prestar con usura, con interés actualmente, porque no tenían esa prohibición. Lo cual pues hizo que fueran los banqueros, ¿no? porque eran los únicos que podían hacer eso, porque otros cristianos no querían prestar dinero a otros cristianos, porque eh, lo más que podías obtener era la misma cantidad de dinero que tú habías prestado y encima, durante un tiempo, no tenías ese dinero disponible. Eso hacía que, claro, pues evidentemente todos los banqueros a nivel europeo tuvieran que ser prácticamente de manera necesaria judíos o de alguna otra religión, pero tampoco había muchas religiones para elegir en Europa. Pues descendientes de estos. Sí, pero eso mismo ha hecho que por esas razones durante haya familias eh, judías eh, que hayan mantenido pues esto este poder económico. Pero ese este poder económico venía ligado porque pues en los cristianos no tenían esa posibilidad porque se saltaban una ley cristiana. Y ahí volvemos al tema de que obtuvieron eso por un tema cultural. De, bueno, nosotros no tenemos estas, estas limitaciones, por lo tanto lo podemos hacer. Eh, los árabes, por ejemplo, ellos no tuvieron nunca este problema, ellos se podían prestar dinero con usura y demás, y no tenían ese problema. Por lo tanto, lo único que árabes, pues evidentemente en el mundo cristiano, poco sabía, muy pocos. Más que nada porque, bueno, las eh, guerras que hubo entre, lo, entre ambas culturas pues fueron largas, intensas y sangrientas, muy sangrientas. Por lo uh -huh. tanto, es un eh, tema muy de hecho, vaya, a la cultura. Fíjate, es, es, estoy de acuerdo. La razón de por qué ha, hay tanto pues, judío, banquero, etcétera es porque se ha quedado en la tradición de esas familias. Eh, sin embargo, vaya tu argumento como que da implicaciones muy este, específicas, porque, por ejemplo, sabemos que obviamente no todos los judíos son este, banqueros, no se dedican no. a ese tipo de cosas, es y más, sin no embargo, eh, pues, por ejemplo, también en Estados Unidos vemos a judíos sobre representados en cosas como la comedia, el entretenimiento, sí. etcétera, etcétera. Sí. Entonces, Pero, ¿qué, ¿cuál sería la explicación sí, de esto? La, la, eh, lo, ¿Tú podrías decir sí, a lo mejor lo porque mismo. los judíos... Eh, se apoyan entre ellos económicamente, eh, pero de nuevo, sí, no, no, eh, no, eh, esto no sería, digamos... Está, uh -huh. más, está más ligado al, al primer motivo, ¿eh? es decir, eh, entendámonos, tú los ves sobredimensionados porque están en posiciones, en, por así decir, de prestigio, ¿verdad? Por ejemplo, eh, los actores, para entendernos, se les considera una posición de cierto prestigio, ¿verdad? Eh, sobre todo si eres un actor famoso, si eres un actor don nadie, pues... Pues nadie sabe ni lo que eres. Pero sí, es uh -huh. cierto que o en posiciones políticas de cierta relevancia o en posiciones científicas. O... Los ves, en... ves que hay gente judía en posiciones de cierta relevancia y a lo mejor en proporción, sí que en proporción la cantidad de población judía total que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, siguiendo tu ejemplo, ves que, por decir algo, uh -huh. hay un 1% de la población que es de origen judío, se declara judía o, o de esta tradición judía... Y a lo mejor eh, en las posiciones, entre comillas, relevantes, hay un 5 o un 6%, por decir algo. ¿Vale? Hasta se una... eh, De hecho, casi que la mitad o más de la mitad de los senadores son judíos. No, más de la mitad. Eh, o sea, eh... Dudo que lleguen a tanto, más que nada, porque no, hay su no tienen suficientes votantes para eso. Pero pon que tengan una sobre. que tengan una... estén sobre representados. ¿Pero por qué pueden estar sobre representados en estas posiciones de prestigio? Porque tienen dinero. O sea, porque tienen dinero y viene de la tradición de ser banqueros y de, tener, de ocupar posiciones de poder y de prestigio, incluso también culturales, porque durante mucho tiempo muchos judíos a nivel mundial han tenido grandes posiciones culturalmente hablando. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque fueron pues, buenos filósofos, buenos literatos, buenos científicos, y bueno, pues esos han ocupado por méritos, digamos, académicos posiciones elevadas y también eh, por temas económicos y demás, pues eh, tú si tienes un hijo y se quiere dedicar a estudiar arte o a estudiar interpretación o a estudiar algo ligado a temas de estos 
y te puedes permitir que haga estos estudios y que haga, pues lo tendrá más fácil de triunfar. En cambio, si tú vienes de una familia pobre, y eso no me refiero a una familia pobre, pues será más difícil que su hijo llegue a ser un actor uh -huh. famoso que el de que sea de una familia rica, sea judío o no. O sea, lo que influye muchas veces en estos temas también es un tema de posición social pura y dura. Es decir, eh, ¿muchos judíos tienen buena posición social? Sí, también hay muchos judíos que no la tienen. ¿eh? También hay judíos, y conozco bastantes, sí, que tienen posiciones sociales malas. O sea, y, y bueno, bueno, es lo que tiene la generalización. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices a nivel superficial. O sea, por ejemplo, ¿tú no consideras eh, que, por ejemplo, las diferencias en los diferentes grupos sea tan significativa. Yo sí, y puedo reconocer que los judíos, bueno, al menos yo considero que los judíos son muy inteligentes, son gente muy inteligente, y ya sea por eh, genética o tradición, yo pienso que las dos tienen que ver. Entonces, eh, lo que tú me estás diciendo no son, es que, o sea, bueno, que no hay tantos especial. judíos de una forma tan eh, no exagerada especial. y concentrada en tantas posiciones diferentes, es porque pues tienen dinero, como bien, como bien dijiste, pero... En primer lugar, por, o sea, se, me, me estás dando una implicación de que, vaya, los judíos se ayudan mutuamente como si de una conspiración. No, 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 es decir, yo no te digo que sea me estás planteando que familias eh, ricas, digamos, ayudan a otra familia no, judía. No, 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 eh, no, 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 judía. no, no me estoy refiriendo a una familia rica ayuda a otra familia rica, no, 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 no. no. Es, es más, más directo lo que me refería, quizás no me he expresado bien. Yo tengo suficiente nivel económico para entendernos, sea judío o no, no importa. Y mi hijo quiere uh -huh. dedicarse a tal cosa en la cual es relativamente difícil triunfar, pero si yo me puedo permitir pagarle ciertos estudios y ciertas cosas, lo va a tener ciertamente más fácil para triunfar en esa cosa. Ya está, o sea, es, no, no entra en ninguna conspiración ni nada, o sea, puede ser algo tan directo y tan simple como eso, en plan de, pues, si, yo qué sé si mis padres me pueden pagar una carrera, pues podré estudiar una carrera. Muchas veces, si me la tengo vale, que pagar pero yo, va a eso ser más no explica complicado. mucho tampoco, porque eso tampoco explica mucho, porque Estados Unidos ha sido un país rico en la mayoría de su historia y, y vaya... No, pues, Estados Unidos es, siendo, un digamos, país, es un país rico en cuanto a volumen total, pero dentro de Estados Unidos hay unas desigualdades muy grandes, es un país muy desigual, en el cual puedes encontrar grandes bolsas de pobreza muy grande, muy, muy grande. También es cierto, pero, pero es un país de primer mundo. A lo que voy yo con esto es que no vaya, en todos los también hay muchísimas familias ricas que no son judías eh, y esto no pasa, digamos, con los cristianos, como pasa con los judíos. Digo, a ver, los uh, cristianos, yo apostaría los cristianos, incluso eh... que hay más familias ricas cristianas que, sí, sí, que judías las hay. en Estados y, Unidos. ¿no? Sí, sí, y en Estados Unidos, si te fijas, todos los presidentes que han habido son cristianos. Todos. Todos los puestos importantes uh -huh. y relevantes en Estados Unidos, en toda su historia, han sido cristianos o de tradición cristiana. Todos. Sí, es una nación que fue fundada como cristiana, entonces pues eso bueno, se explica. Fue una solo. nación que fue fundada con trozos de, de cosas, porque había trozos que eran de un tipo de tradición, que eran de otro. Al fin y al cabo, es una unión de estados, es una confederación. Así que, y dentro de Estados Unidos, y lo que decía es que Estados Unidos es del primer mundo, depende qué indicadores mires, ¿eh? porque Estados Unidos en muchos índices sale muy mal parada. Estados Unidos suele ser un país que debido a sus grandes dif diferencias y demás, suele salir muy mal parada en los índices de desarrollo internacional. Porque sí, tiene grandes universidades, grandes científicos, grandes avances en todos los campos, pero luego tiene cosas que hacen bajar las medias eh, de manera brutal. Brutal. Estados Unidos siempre es un ejemplo que se pone en muchos estudios por eso mismo. Porque claro, si tú solo miras unos pocos factores, sí, Estados Unidos te suele salir muy arriba. Pero cuando miras una media ponderada con... un mmm, un amplio espectro de factores, Estados Unidos no sale tan bien parada. La mayoría de países europeos y algunos países asiáticos la superan de largo, de media. 
sobre todo porque, claro, es eso, la población en Estados Unidos tienes desde la gente extremadamente rica, pero extremadamente rica, a porcentajes amplios de población muy pobre. O sea... Eh, bueno, vale, y digamos, a los asiáticos les darías la misma explicación que los judíos en Estados Unidos. Los eh, asiáticos digo, porque en Estados Unidos. Los... Los asiáticos en Estados Unidos es un ejemplo curioso porque, bueno, llegaron en varias oleadas, sobre todo procedentes de China y Japón, sobre todo de China, principalmente, luego han llegado otras oleadas, y sobre todo en la época de la conquista del oeste, en la época de la construcción de las grandes obras férreas y demás, y bueno... Siempre han sido bastante emprendedores en general y muy rápidamente montar en negocios. Nunca han tenido posiciones de gran relevancia política, nunca han llegado a tener gran relevancia política, pero eh, por así decir han estado bastante integrados en la sociedad. O sea, se han quedado un poco como grupos estancos, es cierto, no, no se acaba, acaban creándose sus propios barrios y demás, pero no sé, o sea, no han tenido... Tampoco han intentado que yo sepa nunca ocupar, supongo que algunos sí, evidentemente, no conozco de, a fondo la historia de Estados Unidos, pero eh, no han, de momento, nunca han tenido aspiraciones políticas muy grandes. También, aunque... Mediáticas, sí, mediáticas más que sí. nada. Digo, los judíos han tenido aspiraciones más mediáticas que los asiáticos y sí. eso es evidente. Pero, pero yo me refiero más al hecho de que, digamos, los asiáticos contribuyen muy bien a los la, a campos de la ciencia en Estados sí, Unidos y, sí, sí. por otra parte, y, y tienen ingresos desafío. muy buenos. Digo, no ah, digo que no haya, no, digamos, hay de todo, eh, un descendiente de, de chinos los... que no, no. sean pobres en no, no, Estados Unidos, pero Estados normalmente Unidos... les va mucho mejor que a, digamos, mexicanos o, o afroamericanos. Ah, ¿Afroamericanos? A ver, el problema es que los grupos... El tema judío es un caso muy concreto porque es un grupo eh, nominalmente muy pequeño. So, pocos. Uh -huh. Pero claro, cuando ya te vas a grupos muy grandes como asiáticos, es un grupo muy numeroso, eh, uh -huh. afroamericanos es un grupo muy numeroso, eh, latinos es un, un grupo muy, muy numeroso y cada vez más. <coughs> Hay de todo. Cuando hablas de grupos tan, tan, tan grandes, eh, es muy difícil hacer generalizaciones porque tu generalización va a ser una media, en el mejor de los casos. No vas a no va a haber algo más que una media de generalización. Es decir, sí, bueno, es una generalización, evidentemente tiene que representar algo. Sí, pero el problema es que, ¿qué es eso? Dentro de un grupo tan heterogéneo como pueden ser los latinos dentro de Estados Unidos, que tienen en según qué estados un porcentaje de la población muy elevado, y en el total de Estados Unidos ya empiezan a tener un peso demográfico muy elevado, o sea, tienen un peso relevante. Exacto, pero vaya, que, que es una generalización. No, pues miles de este grupo son A y millones de este grupo son B, lo que significa que, bueno, este grupo tiende a B. Eso, a ver, hacer unas generalizaciones así, sin buenas estadísticas... Es complicado. Aún así, estamos todo el rato centrándonos en un país muy concreto, que es Estados Unidos, en el cual... Es el más fácil la... de desmenuzar, la verdad. Bueno, es el Pero más fácil. la verdad no cambia mucho la situación, porque aquí en México lo mismo, a los asiáticos les va muy bien aquí en México. De hecho, hay cierto prejuicio entre los mexicanos con los chinos, porque los chinos suelen venir y... Y apoderarse de forma comercial de muchas cosas. Uh, sí, porque y pasa en todo. Tienen esa... sí, sí, y pasa en todo el mundo. Y pasa todo el mundo y pasará más en todo el mundo, conforme vaya pasando el tiempo. Puesto que China está, con... está marcada y condenada a convertirse otra vez en la primera potencia mundial rápidamente económicamente y posiblemente en los otros campos también. Eh, la mitad de los puertos de Europa importantes pertenecen a China actualmente. Todos los puertos de España pertenecen a China. Los puertos de Holanda pertenecen a China. Los puertos de Francia pertenecen a China. Los puertos de Estados Unidos pertenecen a China. Ha ido uh -huh. comprando todas las sí, redes los... comerciales porque tiene empresas con mucho dinero y ya está. Y China, pues... Y en España, por ejemplo, hay muchos comercios 
chinos, porque han llegado y, por ejemplo, en la ciudad donde sí. vivimos, en Barcelona, por ejemplo, pues sí, tienes muchos bares que antes estaban regentados por españoles y actualmente están regentados cada vez que un español se jubila o vende el bar o se retira o lo que sea, pues lo suelen comprar eh, chinos. Y aparte chinos de unas... Pues vaya, ciudades, podrías, concluir, podrías concluir con que los chinos son muy emprendedores y muy inteligentes, algo que los hace distintivos a uh, otras sí, poblaciones pero es, del sí, mundo. Pero eso mismo que tú has dicho de que los chinos son muy inteligentes y muy emprendedores, eh, uno de los eh, descubridores, no de la genética en sí, porque aún no, no se podría hablar de genética pero con el tema de, de las razas y del racismo y todas estas cosas que estamos hablando, eh, no me acuerdo si fue Galton, creo, me lo tendría que buscar la cita uh... exacta, pero uno de los... pero llegó a decir que eh, en la época de la colonización de, que, de África, que habría que quitar toda la población de África y darle África a los chinos, porque los chinos son muy emprendedores, <risa> y eh, son muy pues, productivos y o sea, estás llegando a los mismos argumentos que llegó este señor en su momento eh, sí, pero eso no tiene nada que ver, vaya yo no estoy sugiriendo nada de lo que no, 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 escribió ese señor no, yo, pero si me preguntas, pero que me debemos refiero, quitarle en la África si me, a los negros, sí, sí. yo te diría que no pero si te fijas la, la manera de argumentar es la misma que hay detrás de eso ¿por qué? es el siguiente paso. También, claro, Pero, también no le decir... quita validez. Sí. Digo, si el señor puede sonar cruel o puede tener opiniones déspotas, no quiere decir que esté en lo incorrecto cuando hace ah, su, cuando sí. formula su argumento. Sí, porque aparte de que está cayendo en generalidades, el tema suyo de que decía que, claro, genéticamente los chinos, los asiáticos en general, eran más inteligentes. Son más inteligentes. Más, pues Ajá. hay de todo. O sea, el problema es que dices... Coges lo mismo que te decía antes, coges un chino y dices, joder, pues eh, su ADN puede ser que lo más similar que haya, a lo mejor, sea un africano. Es decir, por eh, el tema de hablar de razas acaba siendo al final un tema cultural. Si quieres hablar de etnias tiene más sentido que no hablar de razas, porque en la etnia todo el rato incluyes la cultura. Y si te fijas, gran parte de la discusión que hemos estado teniendo siempre ha estado acabando, acaba girando en un tema de cultura y no en un tema de biología. Pero, de nuevo, ¿por qué tanta consistencia? Digo, si los asiáticos tienen culturas diferentes y los europeos tienen culturas diferentes, ¿por qué consistentemente en los índices de desempeño, desarrollo humano, inteligencia, etcétera, van primero los asiáticos y luego van los europeos y así sucesivamente? O sea, digo, ver, no son el... todos homogéneos sí. culturalmente y, no. sin embargo, tienen desempeños muy similares. Ah, no, no, no son tan similares. A ver, los, el, el índice de desarrollo humano generalmente acaba ganando siempre los países europeos. Solo hay una excepción sí, en Asia que gane, que es Japón. Sí. Pero ahí volvemos, es un tema muy ligado a la cultura que ha tenido cada país y, en este caso, sobre todo en el índice de desarrollo humano, es muy ligado a los últimos años, es decir, al último siglo, para entendernos, puesto que es lo que ha influido en el desarrollo actual que tengas en un país, porque dentro de Asia tienes desde países muy avanzados, como puede ser eh, Japón, y ahora China, que está en vías de desarrollarse mucho, o Corea, aunque Corea del Sur tiene sus problemas y Corea del Norte tiene muchos problemas, pero sí, es, un, es, un caso, es un caso muy peculiar, muy sí, particular. Pero luego tienes otros países mmm, también totalmente asiáticos que no están ni por asomo tan desarrollados. Y dentro de... Porque, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Eh, este de resultados de coeficiente intelectual mundial, tú, tú y yo sabemos que Mongolia no es un país, digamos, que esté muy desarrollado. Y sin embargo tiene un índice muy alto de coeficiente intelectual. Sí, pero la medida del coeficiente intelectual no es una buena, no es una gran medida el coeficiente intelectual. Eh, puedes sacar un coeficiente intelectual muy alto y tener un nivel cultural muy bajo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. 
O sea, sí, digo, vale, por eso pongo el ejemplo de Mongolia, porque sí, sí, por eso, digo, pero, pero... si Mongolia no está desarrollado es por cuestiones eh, varias, como territoriales, como también de personalidad. Bueno, a ver, llegó a ser un imperio en su momento, pero en la actualidad, pues, sí. no. Pero, y ha tenido momentos de esplendor, como muchas naciones. La actualidad, pues, uh -huh. ha quedado sí, el, el imperio mongol fue bastante extenso. Eh, no, el más extenso de... El más extenso, de hecho. Sí. El más extenso con diferencia, pero con mucha diferencia. Eh, Una barbaridad, increíble. Sí. Pero luego, en cambio, en la actualidad ha quedado circunscrita a unos territorios bastante pequeños porque gran parte del Imperio Mongol se acabó dividiendo en un montón de países, en una miriada de países con un montón de problemas y ha acabado pues, en la zona esteparia de, las, de Mongolia. Y allí pues también hay una de las cosas que puede influir en el desarrollo de una nación. Primera, es el territorio que ocupes. Es algo sí, que está tenga, bastante muerto. Los, recu los, recu de los recursos que tengas y que aparte eh, solo tiene comercio directo, solo puede tenerlo con dos países, solo tiene frontera con dos países, y es decir, eh, influyen muchas cosas, y Mongolia aparte, pues durante bastante tiempo, pues tuvo, no tenía ningún comercio, no tenía posibilidades tan solo ni de comercio directo, por temas de que estaba vedado, vetado a la entrada a China, tenía vedado la entrada a... Rusia, la Unión Soviética y otra y actualmente otra vez Rusia. Uh -huh. Y pues precisamente por eso pongo ese ejemplo, porque uh, vaya, este Mongolia no es un país desarrollado y sin embargo tiene índice, un índice muy alto de coeficiente intelectual. Sí, pero el índice, lo dicho, el índice de coeficiente intelectual en este aspecto... O sea, no lo consideras válido para nada. A ver, no es que no lo considere válido. A ver, ¿cómo? a ver si lo puedo explicar eh, correctamente. Es decir, tienes que a los individuos que les has hecho las pruebas, porque evidentemente no se lo haces al 100% de las poblaciones de todos los países del mundo, lo haces uh -huh. a, un, a un porcentaje de población y con eso mides y la media que te va a dar. Factores. Sí, y eso te va a dar la media del país, porque evidentemente solo puedes hacer un muestreo. Y en ese muestreo te pueden salir que te... Eh, se suelen haber grupos de control y cosas para que no te salga sesgado, pero se te puede sesgar la muestra de que, pues mira, ya has tenido la suerte de elegir a los, mejor, a los individuos de la parte alta de la campana de Gauss que no los de la parte baja. A priori con un muestreo tendrían que salirte un poco de todo. Y te puede salir que la media suya de la campana de Gauss, que sería lo ideal, es más elevada que en otros sitios. Vale, te puede salir que sea un poco más elevada. Tampoco creo que sea mucho más elevada que en ningún lado, porque al final las campanas de Gauss de todos los grupos humanos, en la mayoría de factores, la parte media, eh, que es donde está prácticamente toda la población, es la que... ¿Cómo te lo diría? Donde se concentra... Eh, la mayor parte de, de los contingentes humanos es decir, tú sabes la típica distribución de campana de Gauss tienes por un lado eh, la parte más baja de la campana de Gauss en este caso pues serían los que tienen menor coeficiente intelectual en el otro extremo los que tienen mayor y por en medio eh, la gran masa de la población que podría ser pues, el 90% de la población que está en la parte media de la, de la campana la cual pues para entendernos, no tiene un índice ni muy elevado ni muy bajo. A, suponiendo que hayas escogido una muestra que sea representativa de la campana, que es lo más habitual. Pues, aún así, ese índice, las diferencias que haya con los índices de otros países no van a ser muy marcadas. Y además, el índice, el coeficiente intelectual en este caso, por así, para entendernos, es una potencialidad, pero de ahí a desarrollarla en algo, pues puedes tener la potencialidad que quieras. Potencialmente, muchos podríamos ser muchas cosas, pero luego Exacto. que puedas hacerlo es diferente. Evidentemente, pues hay cierta, tienes ciertas limitantes. Yo qué sé. Claro, si se te diera la oportunidad para algo, pues podrías incluso cambiar el mundo, pero eh, depende mucho de las circunstancias. Sí, eso es algo completamente entendible. 
Y es lo que te digo, eso puede pasar y pasa con si miras el coeficiente intelectual, si miras cualquier medida física, por ejemplo, en pruebas deportivas, por decir algo, pues puede pasar lo mismo. Y, pero la mayoría de campanas de Gauss, incluso otra de las cosas que también algunas veces se explica, es que la distribución de campana de Gauss perfecta no se acaba dando tanto. Es decir, la campana de Gauss, para entendernos del coeficiente intelectual de un país, puede tener el pico de la campana de Gauss ser más alto y no todas las campanas de Gauss tienen exactamente la misma forma. Para entendernos, unas llegarán más arriba y unas llegarán más abajo. Eh, bueno, en todo caso... ¿Para qué sirve el área de la estadística? Porque, sí, mira, fíjate, sirve para eh, yo tengo, me tengo mis convicciones, tengo mis convicciones y mi posición de para qué sirve. Sin embargo, tú lo que me estás diciendo son, digamos, errores básicos que eh, se pueden dar en cualquier estadística. Sí, 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 sí. Es más, es, utilizo muy a menudo, eso sí que laboralmente, la estadística y por eso conozco muy bien los errores que se pueden dar en la estadística y los vicios Ajá. de la propia estadística. Es decir, la estadística puede conlleva unos ciertos vicios. Aparte, la estadística tiene un problema de muy difícil que es muy difícil de evitar, que es el sesgo del que haga la estadística. Y dices, bueno, si son números... Mmm. La manera de cocinar los números o incluso de elegir la muestra, incluso aunque no sea de manera consciente, los que, ha, los que hagan el muestreo pueden llegar a influir de manera inconsciente, es decir, cuando haces la selección o cuando haces la, las medias, cuando haces los redondeos, pero bueno, evidentemente esos son errores y vicios de la estadística. La estadística sí, tiene muchas utilidades. Una de las, una de las cosas, y es en parte lo que tú has dicho y es cierto, te puede servir la estadística si está más o menos bien hecha, supongamos que sí, para caracterizar cosas, pero sobre todo la estadística funciona bien, pues eso, para caracterizar poblaciones. Lo único que también luego tienes que... Hay una cosa en la estadística que es, eh, si tú coges eh, la persona media de toda la estadística de un país, por así decir, esa persona no existe. Es un ser imaginario. El que esté en la media en todo. ¿no? Porque, por decir algo, la, la altura media de un país es 1,75, por decir algo. Vale. Pues habrá unas cuantas personas que tendrán unos 75 de altura, pero otras muchas no. O sea, incluso es un tema de estadística también muy ligado a ello. Podría llegar a darse el caso de que la, la altura media, estoy poniendo un ejemplo muy burdo que es la altura, evidentemente, eh, pero y un país entero, pero podría llegar a darse el caso de que tú tengas que la altura media de un país sea, pues, 1,75, por decir algo. Y no tengas ni un puñetero habitante que mida 1,75. Y seguiría siendo tu altura media. Es que, mira, evidentemente, digo, voy a poner un ejemplo imaginario. Vamos a suponer una población de un millón de personas. Tú tomas a 300.000 personas. Es un ejemplo extraordinario, ¿no? Es imaginario. Mucho. Entonces vamos a, vamos a suponer que este cuento de hadas se hace realidad y tú tomas 300.000 personas de este millón de personas. Si tú les haces un estudio eh, pues muestral, como tú dices, eh, y se resulta que toda la gente mide, digamos, a 1.40, vamos a poner, vamos a suponer el 70% de esta gente es 1.40 y el demás porcentaje ya varía. Entonces, eh, obviamente, no sé, de pronto te puedes encontrar en esa población de un millón a alguien o varios incluso, varias personas que tengan este 1.80 sí. de altura. Eh, sí, entonces, es vaya, es correcto, decir, es correcto decir que esta población es una población de gente bajita. Eh, pues sí, sí, es correcto, digo, la media, generalmente sí, así sí, es, sí. se cumple, digo, sí, 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 existe o sea, esta gente que es muy alta, pero sí, es, es, no es media. representativa en ese sentido, o sea, no es un contraargumento no, para decir, no, esta población no es baja. No, es tu estadística, es lo, que, es lo que te digo, la estadística te sirve para caracterizar poblaciones, pero siempre teniendo presente de que es 
se puede llegar a dar el caso, evidentemente en poblaciones muy grandes hay mucha variedad, pero un tema de la estadística muy ligado es que incluso en poblaciones muy grandes podría llegar a darse el caso de que la media no exista. Por ejemplo, eso de que la media no exista, un, bu un muy buen ejemplo real, ¿vale? No está ligado a los parámetros eh, físicos o biológicos, pero, por ejemplo, pongamos los países árabes, ¿de acuerdo? Cualquiera de los países árabes productores mm -hmm. de petróleo. Me interesa, ahora verás el porqué del ejemplo. Eh, Sabes que, por ejemplo, hay la renta media per cápita en los países, ¿verdad? Que es el dinero mm. de media que tiene cada uno de los de los habitantes del país. O la, o el sí, suelen, eh, sí. Hay, en esa zona hay países incluso muy ricos. Sí, pero y cuando tú miras la media de esos países, por ejemplo, de un país árabe, de Arabia Saudí, por poner un ejemplo, que es un caso muy arquetípico, o Dubai o uno de estos, o sea, países que haya gente, hay gente extremadamente rica, o sea, extremadamente rica, pero, pero rica a unos eh, niveles impresionantes, y luego... Emiratos árabes. Sí, o, Emiratos sí. árabes, Dubai o sea, todos estos, todos estos países. O sea, me sirve cualquiera de ellos como ejemplo, porque esto pasa en todos, en mayor o menor medida, pero se nota mucho el ejemplo. Y luego tienes una... En la mayor parte de la población es muy pobre. ¿De acuerdo? Tienes un grupo... Sí, bueno, es que hay sí, correlación, sí. hay, hay sí. correlación, ¿eh? porque estos países sí, son sí. tan ricos, porque bueno, tienen buen petróleo sí, y, y por otras cuestiones, sí, ¿no? Sí, pero, pero esto no significa no, que la no, población pero, no, va a tener no. una buena calidad de vida. Claro, pero es, es a lo que iba de lo, lo de la caracterización de poblaciones. Hay que tener en cuenta que la estadística llega hasta donde llega, caracterizando las cosas. Tú tienes el caso de un país de estos, un grupo relativamente pequeño, de población extremadamente rica y un gran porcentaje de la población extremadamente pobre. Pero cuando tú calculas la renta media per cápita, te sale que eh, tienen una renta media per cápita la población que sería similar a un país europeo. Y no hay esa clase media europea, para entendernos, ese, ese nivel medio. ¿Por qué? Pues porque o estás en la parte de abajo del todo o estás en la parte de arriba del todo. La gente que haya por el medio es más bien la anécdota. Pero la media te sale eso. Es una de las, uno de los vicios y de los problemas que puede tener la media. Y en según qué temas se puede ver muy claramente. Y en los temas de desarrollo humano se puede ver mucho, por ejemplo, en temas ligados muchas veces a la economía. Y sobre todo se da mucho en los países que tienen grandes diferencias sociales entre grupos. El caso de los países árabes... Eh, que vaya, se con es que mucha precisamente por eso se hacen varias estadísticas. Sería un error relacionar sí. estrechamente un factor con otro factor. Por ejemplo, si sí, tú haces una estadística de los países más ricos y esa estadística no se traduce a los países en donde mejor se vive... Eh, estos son grandes ejemplos y tal también te ponía el ejemplo de Mongolia que sí, son muy inteligentes, pero eso no significa que sean un país desarrollado. Entonces, vaya, hay que tener todos esos factores en cuenta sí. y por eso es... Por eso, vaya, es sí, que por ahí por va eso, mi punto precisamente. Por eso luego hay una, en este caso para lo de los países, hay un, un valor, un, un índice, que es el índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta un montón de factores y los tiene de manera ponderada y para generar un número sintético para que, entre comillas, poder comparar y poder clasificar, que es lo que marca esas clasificaciones, que es, por ejemplo, el caso que te ponía antes, hace un rato, que decíamos de los Estados Unidos, es donde Estados Unidos eh, no suele salir bien parada porque en muchos factores, en muchos muchas partes del índice de desarrollo humano está muy arriba, pero tiene otras partes que le hacen bajar mucho para entendernos su media. Y por eso nunca queda en posiciones muy elevadas en comparación a otros muchos países. Que quizás no tengan números tan altos en todos los fa en algunos factores, pero su media pero sea más nivelada. Por ejemplo, eso se nota mucho pues en los países escandinavos, el los tres países de la península escandinava, por ejemplo, suelen salir en puestos muy elevados. 
de desarrollo sí, humano. Sui, eh, sí, 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 o sea, eh, Europa en general suele tener... Bueno, en lo, tienes, muy tienes de todo, eh, que en Europa también tienes algunos países en la Europa del Este que no salen tan bien para mm, Grecia, por ejemplo, no va muy bien, que digamos. Ah, no, eh... hay cosas mucho peores que Grecia corriendo por Europa. Hay casos mucho peores que Grecia. Grecia es famoso porque está dentro de la zona euro y, y tiene sus problemas económicos. Pero no sale demasiado eh... parada en los índices. Bueno, este, como ya nos eh, extendimos a la hora y media, yo creo que ya puse mis puntos sobre la mesa, tú ya te pusiste tus puntos sobre la mesa. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Sí, por mí no hay problema, como quieras. Está bien, eh, fue un gusto platicar contigo, espero que la gente le haya entretenido por lo menos o, o hayan sacado algún dato que no conocían. Eh, nuevamente te doy las gracias por participar y hasta luego. Pues muchas gracias a ti también.